ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது நம்ம வீட்டு மருத்துவர் சேனல் இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம உடலில் உள்ள முக்கிய உள்ளுறுப்புகள் பன்னிரெண்டை பற்றியும் அதனுடைய செயல்பாடு பற்றியும் அது செயல்படக்கூடிய நேரத்தை பற்றியும் தான் நாம் இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம வீட்டு மருத்துவ சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரும் இறைவன் தந்த இந்த அற்புதமான உடலை பல விஷயங்களும் ஞானிகளும் இறைவன் வாழக்கூடிய ஆலயமாகவே கருதுறாங்க கிறிஸ்தவ வேதத்தில் இதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒருவன் என் ஆலயத்தை கெடுத்து போட்டால் நான் அவனை கெடுத்து போடுவேன் அப்படின்னும் இந்து மதத்தில் ஆலயம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு தெளிவான விளக்கமும் கொடுத்துருக்காங்க ஆ அப்படின்னா ஆன்மாவையும் லயம் அப்படின்னா வசிக்கும் இடத்தையும் அதாவது வீட்டையும் குறிப்பிடுறது இப்படி நம்ம உடலானது உலகமெங்கும் உள்ள ஆன்மீக அறிவியலின்படி இறைவன் வாழக்கூடிய ஆலயமாகவே கருதப்படுது இந்த ஆலயத்தை மிகவும் தூய்மையாக வச்சு கொள்வது நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய கடமை மட்டும் கிடையாது கட்டாயமும் கூட புகைப்பிடிக்கிறது மது அருந்துறது மற்றும் போதைப் பொருட்கள் உட்கொள்வது இந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள் தான் நம்ம உடலை கெடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் இது மட்டும் கிடையாது இரவு எ எட்டு மணி நேரம் சராசரியாக தூங்காமல் இருக்கிறது பகலில் கண்டபடி தூங்குறது கெமிக்கல் கலந்த உணவை வந்து சாப்பிட்றது இப்படின்னு ஏராளமான பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம உடலை வந்து நாசமாக்கி குறுகிய வயதிலேயே வியாதியையும் மரணத்தையும் ஏற்படுத்துது இப்போ புரிஞ்சுருக்கும் அந்த கிறிஸ்தவ வேதத்தில் சொன்ன அந்த வாசகத்துடைய அர்த்தம் என்னன்னு சரி வாங்க விஷயத்துக்கு வருவோம் நம்ம உடலில் உள்ள உள்ளுறுப்புகள் பன்னிரெண்டை பற்றியும் அந்த பன்னிரெண்டும் செயல்படக்கூடிய நேரத்தை பற்றியும் அதனுடைய செயல்பாடுகள் பற்றியும் இனி விரிவாக காணலாம் நமக்கு ஒரு நாளைக்கு இறைவன் தந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை இந்த பன்னிரெண்டு முக்கிய உள்ளுறுப்புகளும் எப்படி சரியாக பிரித்து செயல்படுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சால் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இது இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இறைவன் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்கு வேறு என்ன உதாரணம் வேணும் முதலாவதாக நுரையீரல் அதாவது லங்ஸ் இது செயல்படக்கூடிய நேரம் காலை மூன்று மணி முதல் காலை ஐந்து மணி வரை இந்த நேரத்தில் காற்றிலிருந்து ஆக்சிஜனை அதாவது ஆக்சிஜன் என்கின்ற பிராணவாயுவை கிரகிச்சு உடல் உறுப்புகளுக்கு அழித்து உயிர் சக்தியை வந்து அதிகரிக்கு அதிகரிக்குது நுரையீரல் இந்த நேரத்தில் மூச்சு பயிற்சி தியானம் உடற் இறை வழிபாடு உடற்பயிற்சி செய்யலாம் இதை வந்து சித்தர்கள் வந்து பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நேரத்தில் செய்யக்கூடிய இறை வழிபாடு நூறு சதவீதம் நல்ல பலனை தரும் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையான விஷயம் அது மட்டும் கிடையாது மூளையுடைய செயல்பாடும் நல்லாவே இருக்கும் அது போக டஸ்ட் அலர்ஜி உள்ளவங்களுக்கு தும்மல் வர்றத இந்த நேரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்படி தும்மல் வர்றதுனால அவங்களுடைய நுரையீரல் செயல்பாடு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு அர்த்தம் இரண்டாவதாக பெருங்குடல் அதாவது லார்ஜ் இண்டஸ்டைன் இது செயல்படக்கூடிய நேரம் எப்போன்னா காலை ஐந்து மணி முதல் காலை ஏழு மணி வரை இந்த நேரத்தில் நாம் நம்முடைய காலை கடன்களை முடிக்க வேண்டிய நேரம் இந்த நேரத்தில் நம்ம தவறாமல் காலை கடன்களை சரியாக முடிச்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மலச்சிக்கல் வரவே வராது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாகவும் திடமாகவும் வாழலாம் மூன்றாவதாக இறைப்பை அதாவது ஸ்டொமக் இது செயல்படக்கூடிய நேரம் காலை ஏழு மணி முதல் காலை ஒன்பது மணி வரை இந்த நேரத்தில் நாம் நம்முடைய காலை உணவை எடுக்க வேண்டிய நேரம் ஆனால் ஒரு மனிதருக்கு வந்து காலை உணவு அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அவசியமான ஒன்று ஆனால் இந்த அவசர கதியான வாழ்க்கை முறையில் பலருமே காலை உணவை தவிர்க்கிறோம் இப்படி தவிர்க்கிறதுனால நாம் நம்முடைய வருங்காலத்தில் பலவித நோய்களுக்கும் ஆளாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது அதனால் இந்த நேரத்தில் எல்லாருமே காலை உணவை சரியான எடுத்துக்கொள்ள வேணும் நான்காவதாக மண்ணீரல் அதாவது ஸ்பிரீன் இது செயல்படக்கூடிய நேரம் எப்போ அப்படின்னா காலை ஒன்பது மணி முதல் காலை பதினோரு மணி வரை இந்த நேரத்தில் ஒருவர் தண்ணீர் வந்து பருகவே கூடாது ஏன் அப்படின்னா நாம் சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஜீரணிச்சு ரத்தமாக மாறி உடலுக்கு அனுப்பக்கூடிய வேலையை மண்ணீரல் செய்யும் ஐந்தாவதாக இதயம் அதாவது ஹார்ட் இது செயல்படக்கூடிய நேரம் காலை பதினோரு மணி முதல் பிற்பகல் ஒரு மணி வரை இந்த நேரத்தில் வந்து இதயத்திற்கு ஓய்வு வந்து ரொம்பவே அவசியம் அதனால் இந்த நேரங்களில் வந்து அதிகமாக பேசுகிறது கோவப்படுறது டென்ஷனாக இருக்கிறது படப்படக்கிறது இதெல்லாமே தவிர்க்கிறது ரொம்பவே நல்லது இப்படி தவிர்க்கிறதுனால இதயம் வந்து நன்றாக செயல்படும் அது மட்டும் கிடையாது இதை வந்து இதய நோயாளிகள் தவறாமல் பின்பற்ற வேணும் ஆறாவதாக சிறுகுடல் அதாவது ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரின் இது செயல்படக்கூடிய நேரம் எப்போன்னா பிற்பகல் ஒரு மணி முதல் பிற்பகல் மூன்று மணி வரை இது வந்து மதிய உணவுக்கான நேரம் இந்த நேரத்தில் சிறிது ஓய்வும் ரொம்பவே அவசியம் ஏன் அப்படின்னா காலையில் சாப்பிட்ட சாப்பாடு வந்து 
ஜீரணிச்சு சிறு உடலுக்கு இறங்கி மதிய உணவு சாப்பாடு வந்து ஜீரணிக்க ரொம்பவே உதவிகரமாக இருக்குது ஏழாவதா சிறுநீரக பை அதாவது யூரினரி பிளாடர் இது செயல்படக்கூடிய நேரம் எப்போன்னா பிற்பகல் மூன்று மணி முதல் பிற்பகல் ஐந்து மணி வரை இந்த நேரத்தில் சிறுநீர் கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றக்கூடிய நேரம்னு வச்சுக்கலாம் அது மட்டும் கிடையாது சிறுநீரகத்தை அடக்குதலும் தாகத்தை அடக்கவும் இந்த நேரத்தில் கூடவே கூடாது அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா சிறுநீரகத்தில் கோளாறுகள் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு இருக்கு எட்டாவதாக பார்த்தோம் அப்படின்னா சிறுநீரகம் அதாவது கிட்னிஸ் இது செயல்படக்கூடிய நேரம் எப்போ அப்படின்னா மாலை ஐந்து மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை இந்த நேரத்தில் மேலே சொன்ன மாதிரியே கழிவுகளை வெளியே தள்ள சிறுநீர் கழிவுகளை வெளியே தள்ளலாம் அது மட்டும் கிடையாது தாகத்தை அடக்குதலும் சிறுநீர் கழிவுகளை அடக்குதலும் கூடவே கூடாது அது அது போக இந்த நேரத்தில் வந்து மன அமைதி ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் மன அமைதியை விரும்பக்கூடிய நேரம் இது அதனால் இந்த நேரத்தில் தியானம் மூச்சு பயிற்சி இதெல்லாம் பண்ணலாம் அது நம்முடைய சிறுநீரகத்துக்கு ரொம்பவே நல்லது ஒன்பதாவதா இதயத்தின் மேலுரை அதாவது பெரிகார்டியம் இது செயல்படக்கூடிய நேரம் எப்போனா இரவு ஏழு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை இந்த நேரத்தில் இந்த ஜவ்வானது தன்னைத்தானே புதுப்பிக்கக்கூடிய வேலையை செய்யுது மற்றும் இது வந்து இரவு நேர உணவுக்கு வந்து உகந்தமான நேரம் பத்தாவதா மூவப்ப மண்டலம் அதாவது ட்ரிபிள் வாமன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு உறுப்பு கிடையாது இது செயல்படக்கூடிய நேரம் எப்போ அப்படின்னா இரவு ஒன்பது மணி முதல் இரவு பதினோரு மணி வரைக்கு இது உச்சந்தலை முதல் அடிவயிறு வரை உள்ள குறிப்பாக மூன்று சுரப்பிகள் பிட்யூட்ரி தைராய்டு அட்ரினல் இந்த மூன்று சுரப்பிகளும் தன் வேலையை சரியாக செய்ய வேண்டிய நேரம் இது மற்றும் இது ஓய்வுக்கான நேரம் அதாவது தூங்குவதற்கான நேரமும் கூட பதினொன்றாவதா பித்தப்பை அதாவது கால் பிளாடர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது செயல்படக்கூடிய நேரம் எப்போன்னா பதினோரு இரவு பதினோரு மணி முதல் இரவு ஒரு மணி வரை இந்த நேரம் வந்து மிகவும் முக்கியமான நேரம் இந்த நேரத்தில் நாம் முழிச்சிருக்கவே கூடாது அப்படி முழிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா பித்த நீர் சுரப்பிகளில் வந்து கோளாறு ஏற்பட்டு நம்முடைய செரிமானத்தில் பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணலாம் அதனால் இந்த நேரத்தில் முழிச்சிருக்கவே கூடாது பனிரெண்டாவதா கல்லீரல் அதாவது லிவர் இது செயல்படக்கூடிய நேரம் எப்போன்னா நள்ளிரவு ஒரு மணி முதல் நள்ளிரவு மூன்று மணி வரை மேலே சொன்ன மாதிரி தான் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான நேரம் இந்த நேரத்தில் உடலுக்கு தேவையான அனைத்து விதமான பணிகளையுமே செய்யறோம் செய்யக்கூடிய நேரம் ஏன் அப்படின்னா இந்த நேரத்தில் ஒரு நாள் முழுவதும் உடலில் சுழக்கூடிய இரத்தத்தை கல்லீரல் தனது பக்கம் ஈர்த்து சுத்தம் செய்யக்கூடிய நேரம் இது தான் இதில் கோளாறு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா மறுநாள் சோம்பலாகவும் சுறுசுறுப்பு இல்லாமலும் மந்தமாகவும் காணப்படும் மன அமைதி இல்லாமலும் காணப்படக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது எனவே உடல் உழுப்புகளை வந்து மதித்து அதோடைய உணர்வுகளுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாம் நடந்தோம் அப்படின்னா நோயுற்று பெருவாழ்வு வாழலாம் அப்படிங்கிறது உறுதி சரி இந்த வீடியோவில் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நிறையாவே பார்த்துருப்போம் அடுத்த வீடியோவில் இது மாதிரி சுவாரஸ்யமான தகவலோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நம்ம வீட்டு மருத்துவர் நன்றி வணக்கம்